Witam, tu są moje dziś film o kolejnej starszej podstawce Intela, czyli o LGA 1366, a płyta główna w tym filmie to Asus Cybertooth X58. W tym filmie opowiem wam historię tej podstawki oraz jak zdobyłem tę płytę główną, a także przeprowadzimy parę testów. Spróbuję chociaż je przeprowadzić, ponieważ boksowe chłodzenie przy tak wysokim TDP nie jest dobrym pomysłem. Jeszcze zobaczymy jak się spisuje ta i 7 pierwszej generacji w 2022 roku. Procesor, który jest osadzony na tej płycie głównej to i7-940, a także płyta ma 12 GB RAM DDR3, a karta graficzna to moja pierwsza mocniejsza karta graficzna, która pojawiła się już na moim kanale, czyli GTX 760 wersja 3 GB. Niestety w tej karcie jest zepsuty wentylator, Prawdopodobnie starły się łożyska, minimalizm i sztuczki producentów niestety uniemożliwiają naprawę, bo wszystko jest zespolone i koło łożysk są elementy elektroniczne, przez co nie mogę nawet poplikać WD40, ale da się kupić zamiennik na pewnym singapurskim sklepie internetowym, ale to nie film o karcie graficznej, tylko o płycie głównej i procesorze. Tę płytę główną zdobyłem w moim ulubionym sklepie komputerowym w moim Mieście za 300 zł. Pierwsza generacja Intel Core i3, i5, i7 zastąpiła procesory takie jak Core Duo czy Core Quad pod koniec 2008 roku. LGA 1366 obsługuje tylko i7 i Ziony z serii 55, a dla słabszych procesorów i serwerowych Zionów została stworzona podstawka LGA 1156. Układy Nehalem obsługiwały Hypertaking, przez co procesor miał dwa razy więcej wątków. Procesory te komunikują się za pomocą szyny QPI, ponadto te procesory obsługują trzykanałową pamięć DDR3. Socket LGA 1366 jest nazywany również soketem B. Następcą tej podstawki jest socket LGA 2011. Płyty te obsługiwały do 24 GB RAM DDR3. Nie jestem pewien, czy obsługują 48 GB ram ale może to kiedyś sprawdzimy. To tyle z historii, teraz przechodzimy do innej części, czyli testy.
na komputerze z tym procesorem i płytą główną możecie również bez problemu przeglądać internet. Na najnowszym Firefoxie. Wiem, wiem, że się mówi Firefox, ale to już się stało memem na moim kanale, więc tak już zostanie przez jakiś czas, dopóki mi i wam się to nie znuci. Oraz oczywiście na innych przeglądarkach internetowych można przeglądać również cięższe strony, takie jak YouTube oraz oglądać filmy i słuchać muzyki w serwisach streamingowych. To już wszystko w tym filmie. W drugiej części filmu która się ukaże za jakiś czas, wydam opinię na temat tej płyty głównej oraz on pokaże ekstra bonus, czyli jak działają em emulatory popularnych retro konsol na tym procesorze. A w przyszłości zrobimy test, czy ta płyta główna obsłuży 48 GB pamięci RAM. Do następnego filmu, cześć!